سلام دوستای خوبم حالتون چطوره؟ خوبی؟ خدا رو شد بچه ها من یه ساعت دارم اما نمیتونم اونو بخونم شما میتونید به من کمک کنید تا خوندن ساعت رو یاد بگیرم پس بیایم با هم این فیلم رو نگاه کنیم تا خوندن ساعت رو یاد بگیریم بچه ها این تصویر یک ساعت رو نشون میده روی هر ساعت دوازده عدد وجود داره طریقه نوشته شدن عدد های روی ساعت این طوریه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده و دوازده روی هر ساعت سه اقربه وجود دارد اقربه کچکتر اقربه ساعت شما اقربه که یکم بزرگتر اقربه دقیق شما و اقربه بزرگتر از همه اقربه ثانی شما ره بچه ها ما توی این درس با این دو اقربه آشنا میشیم اقربه ها درون هر ساعت گردش می کنند جهت حرکت اقربه ها درون یک ساعت به این شکل وقتی اقربه کوچیک روی یکی از عدد های یک تا دوازده می شینه اون عدد ساعت رو به ما نشون میده. مثلا توی این تصویر اقربه کوچیک روی شیش قرار گرفته پس الان ساعت شیشه توی این ساعت اقربه کوچیک روی دوازده نشسته پس اینجا ساعت دوازده هست خب بچه ها شما میتونی بگین توی این ساعت الان ساعت چنده؟ آفرین الان ساعت سه رو نشون میده توی این تصویر چطور؟ به نظرتون ساعت چنده؟ آفرین ساعت شیشه خب حالا به این تصویر نگاه کنید الان ساعت چنده؟ در اینجا اقربه ساعت شمار بین 6 و 7 قرار گرفته در چنین مواقعی که اقربه بین دو عدد قرار میگیره میگیم ساعت اونیه که کچیکتره پس اینجا ساعت 6 چون از 6 گذشته ولی به 7 نرسیده الان اقربه بین 11 و 12 قرار گرفته در چنین مواقعی گفتیم که ساعت اونیه که کچیکتره پس الان ساعت یازده هست در واقع میگیم ساعت از یازده گذشته قسمت کوچولو تقسیم کنیم هر قسمت یک دقیقه رو به ما نشون میده ما اینجا بین دو تا سه رو هم تقسیم کردیم به هر کدوم از این قسمت های کوچی یک دقیقه میگیم این 
There are five minutes between each of these big numbers. So when the minute hand is at the one, five minutes have passed. So this is five. Five minutes, ten minutes, fifteen minutes, twenty minutes, twenty-five minutes, thirty minutes, thirty-five minutes, forty minutes, forty-five minutes, fifty minutes, fifty-five minutes, and at the twelve, the minutes start back over at zero. So right now, we want to listen to the clock. The clock is twelve. پس ساعت دوازده ها و اقربه بزرگ روی عدد یک قرار گرفته که گفتیم پنج دقیقه رو نشون میده پس ساعت دوازده ها هست The hour hand is at the 12 and the minute hand is pointing at the 1, which is 5 minutes Let's look at another one حالا یک مثال دیگه Remember, we first look at the small hand for the hour. It is halfway between the 3 and the 4. So with just the hour hand, we know it is 3 o'clock. Now we look at the minute hand. It is pointing to the 6. Does that mean it is 3 and 6 minutes? No, you are right. We have to count by 5s to get the minutes. Let's count. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 minutes. So the time is 3.30 because the hour is 3 and after counting by 5s we see that the minute hand is pointing to 30 minutes. Let's do one last one. Can you help me out on this one? Great. Okay, you caught me sleeping earlier because my bedtime is 8 o'clock at night. When I saw the big hand pointing to the 8, I thought it was my bedtime. To get the correct time, we need to look at the hour hand first. What number is the small hour hand pointing to? It is at the 2 still, so the hour is 2. Great job. Now how many minutes have passed? Remember to count by increments of 5. Can you tell me what the minutes are? The minutes are 40. So the time is 2.40. Great job everyone. Now that I know how to tell time, I will not try to sleep at 2.40 in the afternoon. Thank you so much for your help guys. Remember to keep practicing and you will get better at this. We'll see you next time. Goodbye. دوستای خوبم کانال دانشمند کوچولو رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا اولین نفری باشید که فیلم های ما رو مشاهده می کنید. خیلی ممنون.